നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ മുൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന ടിക്കാറാം മീണയാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ അതിഥി സ്വാഗതം സാർ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കേരളത്തിൽ പല തസ്തികകളിൽ അങ്ങ് ജോലി ചെയ്തു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി റിട്ടയർ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ആ ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സേവനത്തെ അങ്ങ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വന്നത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് കൊല്ലം ജില്ലയിലായിരുന്നു അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്ടറായിട്ട് അന്ന് അവിടെ വളരെ പ്രകലമനായിട്ടുള്ള ഒരു കലക്ടറായിരുന്നു എസ് എം വിജയനന്ദ് സാർ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് പരിശീലനമെല്ലാം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം ഭാഷേൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു മലയാളം ഭാഷ ഒരു തടസ്സം തന്നെയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ അപ്പോൾ കലക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഉപദേശിച്ചത് ഈ കേരളത്തിലെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഭാഷയോടുള്ള പരിചയം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ മലയാളം ഭാഷ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠി പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശേഷിയും സമ്പാദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയേയില്ല ഈ ഭാഷയോട് ഉള്ള എൻ്റെ ബന്ധം എൻ്റെ സ്നേഹം കൂടുകയായിരിക്കും ആയിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാളം ഇതിൽ ഒരുപാട് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഹിന്ദിൻ്റെ നല്ല ഒരു വാക്യങ്ങളുണ്ട് അത് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് കൂടാതെ ഈ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല മൂവീസ് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി എനിക്ക് സിനിമകൾ കാണുമായിരുന്നു അതെ അതെ ഒരുപാട് താല്പര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷയെ കൂടുതൽ സമൃദ്ധമാക്കിയത് കൂടുതൽ ഇതിലെ ഒരു മെച്ചം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഈ മലയാളം സിനിമ ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവനാണ് അതിനുശേഷം കൊല്ലം ജില്ല ജില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് നല്ല ഒരു മറ്റേ ഒരു ഉഷു അവസരം എനിക്ക് വന്നത് അന്ന് കേരള സർക്കാർ ഒരു ഒരു കേരളം നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരായിരിക്കണം എന്നുള്ള പദ്ധതി പദ്ധതി തുടക്കം കുറിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ സാക്ഷരതാ പരിപാടികളിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുക ഉണ്ടായി അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയും മൊത്തം കേരളത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒരു നവ സാക്ഷറായി മാറിയതാണ് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി കലക്ടറായിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ വയനാട് ജില്ലയിലെ കലക്ടറായിരുന്നു ഡയറക്ടർ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണം സ്നേഹം ബഹുമാനം അത് വളരെയധികമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയതോളം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുകയായിരുന്നു കൂടാതെ അത് എൻ്റെ ഒരു 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 ശീലമായിട്ട് മാറി മലയാളത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വളരെ ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിട്ടാണല്ലോ താങ്കൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ താങ്കളുടെ പ്രസ്താവനകളിലും സംസാരത്തിലും ഒക്കെ അങ്ങനൊരു ഉന്നതമായ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടിക്കറാമീണെ ഈ കാരണത്താലൊക്കെ തന്നെ മലയാളി മാറക്കൂല മലയാളി ഓർത്തിരിക്കും ഈ ജനാധിപത്യ ബോധം ഉയർത്തി പിടിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ നേരിട്ടിരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു വൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ വളരെ സുതാരമായിട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വസനീയതായും പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഈ പ്രക്രിയയിലെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുടെ പെരുമാറ്റം കൂടാതെ തീരുമാനങ്ങൾ ആ തീരുമാനങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം പക്ഷപാതപരമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്കത് വിശ്വാസം വർ വരത്തില്ല കാരണം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നയിക്കുന്ന ആൾ നല്ല ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് റോളിൽ ആയി
കൂടാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ല എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനം പക്ഷപാതപരമായിട്ട് സമീപനം വേണ്ട അത് എല്ലാവരോട് ഒരു ഒരു സമദൂര സിദ്ധാന്തം പാലിക്കുന്ന ഒരു 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 ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു എൻ്റേത് എന്നാലും ജനങ്ങൾ ഒരു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് പോകണം നല്ല ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടുകൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം പാർട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യും പാർട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് പിന്തുണ തന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ലിംഗ് അടക്കമുള്ള ഇരട്ട വോട്ട് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പേരു ഈ മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടം വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് മുഴുവൻ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ അതായത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഫോർ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിലെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് രാഷ്ട്ര ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ അല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സമുദായത്തോട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അനുസരിക്കാനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീനെ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് അവർ ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പേടിപ്പിക്കാനോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ദ്രോഹം ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശക്തമായിട്ട് തടയേണ്ടതാണ് അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അവർ പാർട്ടി അവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ശക്തമായിട്ട് അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ മുഖം നോക്കാതെയാണ് നടപടി ഞാൻ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഈ സഹകരണം എന്നോടുള്ള ഒരു ഒരു ബഹുമാനം അതിൽ കുറവ് കൊട്ടം വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെ ഒരു എന്നിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതൊരു പാർട്ടിയുടെ പ്രീതിയും അതിൻ്റെ ശത്രുതയും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോട് തുല്യ ഒരു നീതി എല്ലാവരോട് തുല്യ സമീപനമാണ് കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പാർട്ടികൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കില്ല വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെല്ലുവിളികൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയ സത്യസന്ധമായിട്ട് സുതാര്യമായിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണെങ്കിൽ ആ കശേരിയിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വളരെ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികം അങ്ങ് ഈ സർവീസിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അങ്ങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തുന്ന പല മേഖലകളിലും പല ഇൻഡെക്സുകളിലും കേരളം മുന്നിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാനവശേഷി വികസനത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ അത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടാതെ ഐ ടി മേഖലയിലും കേരളം മുൻകൈ എടുത്ത് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭരണം കൂടി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു നേട്ടമാണ് ടൂറിസം മേഖലയിൽ അതായത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ വിശ്വ വിശ്വത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രശംസ പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബഹുമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഉള്ള സമീപനം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് ഉള്ള ഒരു ബഹുമാനം വളരെയധികമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഭാഗ്യവാനായിട്ട് ആണ് എന്നെ ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് കാരണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് വർഷമായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബഹുമാനം സ്നേഹം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ഈ നവ ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ ജ ജനാധിപത്യ വികേന്ദ്രീ വികേന്ദ്രീകരണം
പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഇല്ലാതെ കാര്യം ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഗുഡ് ഗവർണൻസിനും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കേരളം മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് സത്യസന്ധതയിലെ ഒനേസ്റ്റി ഇൻഡെക്സിലും ഗവർണൻസിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിലും അത് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എട്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് അഭിമാനകരമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഈ അഴിമതി കറപ്ഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തെ അങ്ങ് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കേരളം ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ മെച്ചമാണ് അഴിമതി അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഒരു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരായിട്ട് ആരോപണങ്ങൾ വറും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചില തെറ്റുകൾ ചൂടി സംഭവിക്കും പിന്നെ ഭരണം ദുരുപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചില നേതാക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രേഷ് കൂടി അവിടുത്തെ ഈ പ്രേഷും വളരെ ഒരു ജാഗ്രത പാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രേഷാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം കൂടി ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു 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 നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും പക്ഷേ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനഃപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് കൂടി നോക്കണം പക്ഷേ കറപ്ഷനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇത്രയും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ എനിക്ക് അത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ നടപടി എടുത്ത് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന ഏതൊരു തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ നടപടി എടുത്തതാണ് ഡയറക്ടർ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആയിരുന്ന സമയത്തും കലക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്തും പിന്നെ അതിനുശേഷം പല തസ്തികകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയും എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു പിന്തുണ പലപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഴിമതിക്ക് ആവശ്യമായി വരിക വരാറുണ്ടല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി കൂട്ടു നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അഴിമതി നടത്തി നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങേക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് അത്തരത്തിലൊരു പ്രഷർ സമ്മർദ്ദം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്നിട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ പറയുമ്പോൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ കൂടാതെ മറ്റേ ഞാൻ കലക്ടറായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആബ്കാരി മേഖലയിൽ ചില തെറ്റുകൾ അവിടെ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനത് ശക്തമായിട്ട് നടപടി എടുക്കും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവുകയും ഇഷ്ടമാവുകയില്ല പക്ഷേ അവരെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നിഷ്പക്ഷത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സത്യസന്ധത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എടുക്കുന്ന നടപടിൻ്റെ പിന്നിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൂരുദ്ദേശ്യമില്ല ഒരു മറ്റേ രീതിയിലുള്ള ഈ പരിഗണനകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെറു ചെലുത്താൻ നിങ്ങളുടെ മേലെ അവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ദ വിൽ ടേസ്റ്റ് ദ ഓഫീഷർസ് ഇഫ് ദ ഓഫീസർ ഈസ് പ്ലൈബൽ ഇഫ് ദ ഓഫീസർ ഈസ് ബെൻഡിങ് ദെൻ ദ വിൽ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഹിം ടു ഡാൻസ് ടു ഇസ് ദ ട്യൂൺസ് ദ വിൽ ടേസ്റ്റ് ദ ഓഫീസർ ആൻഡ് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഓഫീസർമാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓഫീസർമാരുടെയും സത്യസന്ധത നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ഭേദമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഇവരെ എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതായത് ഞാൻ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻ്റെ മന്ത്രി എനിക്ക് മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ കൊടുത്തു ഏത് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായത് ഞാൻ കരുണാകരൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച
ഞാൻ ഒരു പ്രശംസക്ക് വേണ്ടിയില്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അധികമാണ് ഒരു നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് താങ്കൾ കണ്ടത് ഏറ്റവും ഒരു മികച്ച ഭരണാധികാരി ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആരായിരിക്കും പറയാം വെൽ ഞാൻ കരുണാകരൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള വളരെ ഏബൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തെ മുൻ നിലയ്ക്ക് അതായത് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് വളരെ സത്യസന്ധനായിട്ട് വളരെ ദൃഢ ഇച്ഛാശക്തിയോട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു കൂടാതെ അച്യുതാനന്ദൻ സാറിൻ്റെ കൂടെയും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ പ്ലാനിങ് ബോർഡിൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പ്ലാനിങ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിതം സാധാരണ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആദർശ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സാർ പിണറായി വിജയൻ സാറിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കുറച്ച് വളരെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർ ഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും വളരെ ഒരു സോമ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നേൻ്റെ ഫയൽ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അത് ഡൽഹിക്ക് പോകണം അവിടെ നല്ല അനുഭവം കൈവരിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ച് വരണം എന്നെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക വിശേഷതകൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ടെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ശരിയാണോ ആ മുഖ്യമന്ത്രി തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എവറി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഗോട്ട് ഹിജ് ഓർ ഹർ യുനീക് ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഗിവിൻ മി ട്രിമെൻഡസ് ലവ് അഫെക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് ഐ ദറ്റ് ഈസ് കരുണാകരൻ സാർ വി എസ് സാർ പിണറായി വിജയൻ സാർ ഓർ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ സർക്കാർ ഗവർണർ തർക്കം അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും ഈ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുൻപ് നമ്മൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പരിധി വിട്ട് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അതിങ്ങനെ വളരുന്നു പലപ്പോഴും അത് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു പല വിഷയങ്ങളിലും ഗവർണർ ഫൈ ബില്ലുകളിൽ സൈൻ ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അതിനെ കാണുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗവർണർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും റീകൺസിഡർ ചെയ്യാനോ അതിൽ വീണ്ടും ഒരു തീരുമാനം ഏ അദ്ദേഹത്തിനു അദ്ദേഹത്തിനു എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ്സ് എടുത്തി തിരിച്ച് അയക്കാം അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ് അതായത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഏതോ തീരുമാനം എടുത്ത് ഫയൽ അയക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഗവർണർക്ക് തട തട തടഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ശരിയും ഇല്ല അവരുടെ പരിമിതികളുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗവർണർ ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് വിത്ത് റോങ് ഓർ റൈറ്റ് ഡെസിഷൻ വാട്ട് എവർ ഡെസിഷൻ ഇസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടേക്സ് ദ ഗവർണർ ക്യാൻ ഓൺലി സെൻഡ് വൺസ് ഫോർ റീകൺസിഡേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ റീകൺസിഡേഷൻ ഹി ഹാസ് ടു പുട്ട് ഇസ് സിഗ്നേച്ചർ അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കൺഫറൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുക ആണെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ഭരണത്തെ ഗവർണൻസിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ഹുസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നത് ഈ ഗവർണർ ഈ ഗവർണർമാരെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് അവരൊരു രാഷ്ട്രീയ കളി കളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സെൻറ്ററിൻ്റെ ഏജൻറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവിടെ പാടില്ല അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ആരോപണം വരാറുണ്ട് ഗവർണർമാർക്കെതിരായിട്ട് അവർ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏജൻറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻഡ ഉണ്ട് ഒരു ഗൂഡ് രഹസ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഹരേഷ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ പോയപ്പോൾ നിശബ്ദനായിട്ട് അത് വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരി ഇരുന്നാൽ കാര്യം കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജനങ്ങളെ ക്ഷവിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളെ സഹിക്കാനുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് ദൈനംദിന ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ആ അവസരം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ എന്താങ്ങയുടെ ദൗത്യം ചുമതല കോൺഗ്രസ്സിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് അവിടെ ഈ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ ഈ പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചുമതല ആണ് കോൺഗ്രസ് കൊടുത്തത് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ നിറവേറ്റു ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത അങ്ങ് കാണുന്നത് വെൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നല്ല സാധ്യത ആണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിജി ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ആയി മുന്നോട്ട് നയി നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ അലയൻസിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് സീറ്റിൽ ജയിക്കും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ച് ഭരണത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കും എന്ന് വളരെ ഒരു പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവരെ അവരെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ തെറ്റി ധരിപ്പിക്കാൻ ധരിപ്പിക്കാനുള്ള പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംസ്ഥാന പാർട്ടികളുമായി നല്ല ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് നല്ല ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഷീറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് നല്ല നേട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങ് കേന്ദ്ര പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണല്ലോ ഇപ്പം ഈ കേരളം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ ഫെഡറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിപ്പം സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു അതൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാർ പറയുന്നത് അങ്ങ് ഈ ആലുവാലിയ ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോപണം ഇതിൽ എന്താണ് നിജസ്ഥിതി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഈ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയാലും ജനതാദളായാലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആയാലും മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആയാലും അവരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് അവ അവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വികസന കാര്യങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഫണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ഒരു ആരോപണം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വഴിയായിരുന്നു പക്ഷേ പ്ലാ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമേ ഇല്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെ പോയിട്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യണം ആരോട് അത് ചോദിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മ ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്രക്രിയ ഫണ്ട് ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ ഫണ്ട് കിട്ടുക കിട്ടുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ബി ജെ പി ഭരണം ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിശ്ചയമായിട്ട് അത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലൊന്നും കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്താണ് സമീപനം എനിക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് വന്നിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അങ്ങയുടെ കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ എൻ്റെ ജീവിതം വളരെ സുഗമമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കുടുംബ ജീവിതം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ നല്ല സ്നേഹം
ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടികളുടെ നിയന്ത്രണം അവരുടെ മേൽ വേണം അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തടസ്സമായിട്ടാണ് ആ പെർസെപ്ഷൻ നമുക്ക് നല്ല പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അവർ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് പ്രവർത്തിക്കണം പാർട്ടികൾ അവരെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോക്സഭയിലേക്ക് എം പിൻ്റെ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ടോക്ക് സഭായ് മാധവ്പൂർ പാർലമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരെ അവിടെ മത്സരിക്കണം ആരെ മത്സരിക്കേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ നിവേദനം എൻ്റെ ഈ മെമ്മറൻഡം റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലെ പോയി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളോടൊപ്പം പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം വളരെ സജീവമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് റിട്ടയറായി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആശംസകളും ആയിരുന്നു വളരെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു